Global Interscope, the revolutionary swimming pool company. We do swimming pools designing and execution. 93969-25253. హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీమ్ మీడియా నాతో పాటు చాలా మంది తెలుగు ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం సందీప్ రెడ్డి బంగా వితాస్ నమస్తే నమస్తే థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ బీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎస్ ఎస్ before starting our interview i want to show you one inter- one uh, clip anamata i dream lo ichina interview ne ipudu baa circulate avutundi idu okka sari meer chudandi ede ede srikanth na srikanth na meeda feeling endante prapanchamlo evadana lazy fellow unnadu after big leboski ante ee sandeep gadi ane feeling ayindi ayane enduku bore avunna nunchi attapur vachi nanu pick cheskoni o producer unnadu ani cheppi cafe mela nunchi iskochu okay o producer ni kaade antadu అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి పెడతాడు నీ గురించి చెప్పిన నీ సినాప్సిస్ పంపిన ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ అని పెద్ద సో మేము కెఫే మెలాన్స్ అలా ఎంటర్ అయ్యాం ఆయన హడావిడిగా దిగు వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఉంటే డూడ్ అని చెప్పి పిలిస్తే అతను చెప్పాడు డైరెక్టర్ వచ్చాడు కథ కోసం రమ్మను కదా ఇవి అలాంటి టైం కదా అంటే హే లిసన్ నాకు అర్జెంట్ ఒక కాల్ వచ్చింది ఐ హెఫ్ టు గో అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చిండు నువ్వు ఎటు వెళ్తున్నావు అంటే లేదు నాకు అర్జెంట్ ఉంది వెళ్తున్నా అంటే మనోడికి అసలు పిచ్చ కోపం వచ్చింది బ్రదర్ ఒకసారి 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 ఒక్కసారి ట్రా అన్నట్టు అంటే నేను పక్కన ఉన్నా నేను చూస్తున్నా ఏం చేస్తాడు నాకు తెలుసు శ్రీకాంత్ నారాజు మేము ఇద్దరం కొంచెం షార్ట్ టెంపర్గా వేసి నాకు మనోడు ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాం వస్తే భుజం మీద చేసి ఇలా కిందికి అన్నాడు విండో దగ్గరికి గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ప్రొడ్యూసర్ పేరు ప్రొడ్యూసర్ చెప్పిండు నేను గుర్తుపెట్టుకో యా నేను కూడా చూసిన ఫేస్బుక్లో ఎక్కడ యా తను చెప్పా తను ఏ నాలెడ్జ్తో చెప్పారు అంటే అప్పుడు ఎంత అవగాహన ఉండి చెప్పారు మీ గురించి ఏం తెలిసి చెప్పారో తెలియదు కానీ గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇప్పుడు అదే నిజమైంది సందీప్ రెడ్డి వంగ ఈజ్ అ బ్రాండ్ మొత్తం నేషన్ ఈవెన్ బయట కంట్రీస్ కూడా మీ కోసం మీ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మీ మూవీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి నేను అప్పుడు భయపడ్డా శ్రీకాంత్ ఎందుకు ఇట్లా అంటావు అని ఇప్పుడు చేసిందే తెలియదు నువ్వేందంటే సెంట్ అది పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నావు అని ఐ రిమెంబర్ దాట్ డే దట్ వాజ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజ్ ఇన్ టచ్ విత్ అండ్ కబీర్ సింగ్ టైంలో కూడా మీరు తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు రీమేక్ కదా ఏమి ఇవ్వలేదు అడిగారని నేను అన్న చేసిన సినిమా కదా ఎందుకు ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ యా అవే ఫ్రమ్ తెలుగు ఆడియన్స్ బట్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ లో సిక్స్ ఇయర్స్ కు ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ మళ్ళీ చూసారు తెలుసా కబీర్ సింగ్ టైమ్ లో గానీ ఓకే మన సిక్స్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పాండమిక్ పోయింది యా యా ఓకే ఇప్పుడు యానిమల్ కి వచ్చేద్దాం యానిమల్ ట్రైలర్ చూసారు ఇంత బస్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే సందీప్ రెడ్డి నువ్వు సినిమాది నువ్వు ఏం చేసినా మేము హిట్ ఇస్తాం అంటే మీ కథల్ని అవన్నిటికీ నెక్స్ట్ అది సందీప్ రెడ్డి నుంచి ఒక సినిమా వచ్చిందంటే రిలీజ్ అవుతుంది అది అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఆ బస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత కబీర్ సింగ్ తర్వాత హౌ డూ యూ ఫీల్ దట్ ఫీలింగ్ వెరీ ఓవర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అట్ ద అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తెలుగులో కూడా మా మాట అది ఎంత డబ్బింగ్ ఫిలిం అయినా కూడా ఓపెనింగ్స్ బుకింగ్స్ అని తెలుగు సినిమాలానే ఉన్నాయి సో వెరీ హ్యాపీ వెరీ ఇన్స్ అడాస్ బుకింగ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనుకోదు తెలుగు తమిళ్ హిందీలో ఉంటే ఏం తెలుసు బికాస్ హిందీ హీరో బట్ యా హ్యాపీ హిందీలో రణ్బీర్ కపూర్ కాబట్ట లేకపోతే ఆల్రెడీ కబీర్ సింగ్తో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన విమర్శల కంటే ఎక్కువ విమర్శలు వచ్చి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రాస్ చేసింది త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ చేసింది కబీర్ సింగ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రాస్ చేసింది సో ఆ సక్సెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఓకే ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి అనుకున్నారా యా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా బిన్ సేమ్ ఫిలిం మేకర్ ఇస్ డూయింగ్ విత్ రణ్బీర్ కపూర్ ఆయన సక్సెస్ ఇది సో యా ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడు ఐ డోంట్ నో అర్జున్ రెడ్డి బడ్జెట్ ఎంత అప్పుడు 
యాక్చువల్లీ స్పెండ్ చేసింది టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ బట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ అని మై ఫీజ్ ఐ డెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఐ డెంట్ టేక్ ఎనీ ఫీజ్ అట్లా ఇట్లా చూస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అని బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ సీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ మనకు కొన్ని అమ్మేటప్పుడు ఆ మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వరు వీళ్ళు సో చెప్పడం ఫోర్ 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 అని అలవాటు అయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అని బట్ యాక్చువల్ వాట్ వీ స్పెండ్ వాస్ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్లో అయిందా సినిమా ఇప్పుడు చూస్తే డౌట్ వస్తుంది యాక్చువల్ టూ అండ్ హాఫ్లో చేసామా అంటే బట్ ఇట్ కలెక్టెడ్ ఫిఫ్టీ ఏమో తెలియదు అది ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారు నిజంగా తెలియదు ఎందుకంటే అది రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అది వచ్చిన సక్సెస్ రివ్యూస్ అని దాంతో అందరం ఖుషి అయిపోయినాం యాక్చువల్లీ కూడా నాకు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎంత షేర్ వచ్చింది నాకు అసలు ఐడియా లేదు యాస్ టు మా అన్నయ్యను ఫాదర్ని అడగాలి క్లారిటీగా యాక్చువల్లీ మీరు అసలు ఎప్పుడు నెంబర్స్ లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు నేను ఎప్పుడు నెంబర్స్ని పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోను అని స్టిల్ అంటే నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ యూనో ఆ రెస్పాన్స్ ఉండింది డోంట్ థింక్ నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఆ ఇంపాక్ట్ నేను ఫోన్ కాల్స్ నేను అవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా నాకైతే అదే అనిపించింది సో నేను కూడా ఆ ఇంపాక్ట్లో ఆ ఎఫెక్ట్లో ఉండిపోయినా నేను నేను ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు అసలు ఎంత వచ్చింది ఏంటనేది బట్ అర్జున్ రెడ్డికి ముందు డ్యూజర్స్ అనేది దొరకక దొరకలేదు 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 ఆ టైంలో ఆ నెంబర్స్ అనేది ఈ అమౌంట్ పెడితే చాలు నేనేంటో నాది నేను రాసుకున్న కథను నేను చూపించాలి అన్న దాంట్లో అప్పుడు ఉండే కదా నెంబర్స్ అప్పుడు నాకు ఏముండే అంటే టూ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాం వర్స్ట్ కేసులో టూ అయినా బ్యాక్ రావాలనుకున్నాను ఫిఫ్టీ పోతే పోయినాయి అట్లీస్ట్ మనం అనుకున్న సినిమా చేసినాము అట్లీస్ట్ you know people uh, producers will know anybody who want to invest on me they know that i know the craft i so yeah was it total your brothers money yeah my brothers money my father's money yeah okay so arjun reddy almost 2 and a 4 pedte it collected around 50 and uh, kabir singh naaku budget entho 36 36 pedte 380 yeah <laughs> <laughs> 380 టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కబీర్ సింగ్ రిలీజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత మీ మూవీ అని కాదు ప్రతి మూవీకి నెంబర్స్ మారిపోయి ఇప్పుడు ఎవరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబో థౌజండ్స్లోనే మాట్లాడుతున్నారు బడ్జెట్ కలెక్షన్ అనేది అంటే వన్స్ పాండమిక్ తర్వాత నెంబర్స్ అన్ని డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎవరు వెయ్యి కంటే తక్కువ ఆలోచించట్లేదు అండ్ పాన్ ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు యానిమల్ రిలీజ్ అవుతుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అర్జున్ రెడ్డికి కబీర్ సింగ్కి ఇప్పటికీ నెంబర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు చూడాలి ఎంత చేస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూసి ఫస్ట్ డే ఓన్లీ ఇన్ హిందీ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ అంటున్నారు బట్ ఫస్ట్ డే ఇన్ హిందీ ఓన్లీ హిందీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ దట్ టు ఓన్లీ ఇండియా దెన్ దట్స్ క్రేజీ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సో చూడాలి సో త్రీ ఫోర్ డేస్లో తెలుస్తుంది అంటారు మామూలుగా ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో వెర్ ఇట్స్ గుడ్ స్టాండ్ అయింది సో దట్స్ ఈ ఇప్పుడు మీ అన్నే కాదు ప్రొడ్యూసర్ భూషణ్ గారు కూడా ఉన్నారు మీ సెకండ్ ఫిలిం కూడా భూషణ్ గారే కదా సో అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దే మేక్ యూ సిట్ ఇన్ ద డిస్కషన్స్ కదా ఇట్లా నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను యు ఆర్ సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ అంతే మీకు ఎప్పుడు హిట్ ఆర్ ఫ్లాపులు ఎఫెక్ట్ చూపించవా ఫ్లాప్ అయితే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎందుకు ఇప్పుడు దాకా రాలేదు రెండు రెండు ఫ్లాప్ వస్తుంది కాబట్టి ఫ్లాప్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ ఎఫెక్ట్ ఎనీబడి ఎందుకంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ టు వన్ ఫిల్మ్ వన్ థాట్ సో ఇట్స్ మోర్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్ ఫ్లాప్ అయితే కాదు యూ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిం మీ డబ్బ్యూ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచే సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది యా అంటే సి వాట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్ నీ ఫిలిం మీద ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ పెట్టినప్పుడు యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ దట్ మనీ బ్యాక్ దాని తర్వాత వచ్చింది ఇంకా బోనస్ యు నో సో దట్స్ వాట్ ఐ థాట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో ఇది కూడా అంతే పెట్టిన డబ్బులు వచ్చేస్తే ఎట్లయినా రిటర్న్స్ రావడం అనేది సమస్య కాదు సో బట్ ఫర్ ఏ కన్వెన్షనల్ సెటప్ ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేనప్పుడు సాటిలైట్ డిజిటల్ లేనప్పుడు దట్ వాజ్ అ థాట్ పెట్టిన డబ్బులు రిటర్న్ అవ్వాలి అని ఇప్పుడు కానీ మై కే ఫిలిం విత్ స్టార్ విత్ రీజనబుల్ బడ్జెట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ దెర్ విల్ బి రికవరీ అనేది అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి పెళ్ళి అయిపోతే ఆఫ్టర్ లైఫ
ఎందుకు గడ్డం పోస్టర్ వాళ్ళ నాట్ విత్ ద లుక్స్ ఆ రేజ్ కానీ అగ్రెసివ్నెస్ కానీ ఓకే అర్జున్ రెడ్డికి పెళ్ళైతే యానిమల్ లేదు అవునా ఏమన్నా అట్లా అనిపించలేదు మీకు అట్లా అనిపించిందా ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసి అవునా పాటలు అన్ని చూసి ఏం చూసినా అది అనిపించిందా ఒక స్టేజ్లో అనిపించిందా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి బేసికలీ చాలా అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఓకే హీ లవ్స్ దట్ దట్ గర్ల్ అక్కడి వరకు ఓకే బట్ ఎప్పుడు పెళ్ళైపోయింది కదా ఇంకంతా అంటే హ్యాపీ ఎండింగ్ లా ఏముండదు కదా ఎవర్ ఆఫ్టర్ హ్యాపీగా ఉండడం అలా ఏం ఉండదు కదా హైపర్ నేచర్ అనేది బయటపడుతుంది కదా వాట్ ఇఫ్ అది పెళ్లి వరకు ఓకే పెళ్లి తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఆ హైపర్నెస్ బయటకు వస్తే అదే యానిమల్ లా అన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే యాంగ్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా అర్జున్ యాంగ్స్ట్ వాజ్ నెవర్ అబౌట్ ఫాదర్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అర్జున్ యాంగ్స్ట్ వాజ్ మేజర్లీ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ హిమ్ అండ్ ద గర్ల్ సో అది ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అయినా మిల్యూ అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఏదైనా సో మేబీ ఇంకా గడ్డం కొంచెం అగ్రెసివ్ చూపిస్తే అందులోకి వెళ్తున్నారు కదా ప్లస్ నేమ్ చేశా కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ నేమ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేది అని అనుకోలేదు కదా సేమ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఏమో అనుకుంటాను మేబి ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ యు డెల్ట్ విత్ ద యాంగర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం యా ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ కొంచెం కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లో బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైలర్ మాకు పూర్తిగా మూవీ తెలియదు కాబట్టి సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు అసలు లేదు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ థాట్ లేదు ఇందులో ఇస్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఇస్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాట్ హి వాంట్స్ టు అచీవ్ సో ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది లేదు బికాజ్ యు డోంట్ వాంట్ ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు డిస్ట్రక్ట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ అంబిషన్ అండ్ గోల్ ఫర్ దిస్ గై ఇన్ యానిమల్ అర్జున్ వాజ్ లాస్ట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ లవ్ సో క్వైట్ డిఫరెంట్ మేబి బికాస్ ఇట్ వాజ్ సేమ్ మేబీ అగ్రెసివ్ టోన్ ఏమైనా కొంచెం అనిపించిన గడ్డంతో ఉన్న మీకు అట్లా అనిపిస్తుందేమో కానీ కాదు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ అర్జున్ పెళ్లి తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడంటే వేరే కథ రాయచ్చు కానీ స్ట్రెచ్ చేయాలనుకుంటే పార్ట్ టూ అని సందీప్ రెడ్డి ముంబైకి వెళ్ళిపోయాడు కబీర్ సింగ్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుగుకి వచ్చేస్తాడు అనుకున్నారు ఎందుకంటే అది రీమేక్ కాబట్టి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి తర్వాత వచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సెకండ్ స్ట్రైట్ మూవీ అనేది తెలుగే అనుకున్నారు బట్ వై అగైన్ బాలీవుడ్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ద స్పాన్ విల్ బిగ్ ఎనీవేస్ వెన్ యూ మేక్ హిందీ ఫిలిం నౌ టుడే ఇన్ ద పోస్ట్ పాండమిక్ తర్వాత ఇట్ హస్ బికమ్ వెర్ ఎవర్ యూ మేక్ ఎ ఫిలిం ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ప్లేసెస్ లైక్ కేజీఎఫ్ పుష్ప ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కంటెంట్ అంత యూనివర్సల్ ఉన్నా కూడా దెస్ నో గ్యారెంటీ దట్ ఎవ్రీ ఫిలిం విల్ గో లైక్ కేజీఎఫ్ అండ్ పుష్ప యూనో దెస్ నో యాడ్ స్టిక్ ఫర్ ఇట్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నేను ఐ వాట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ రణబీర్ కపూర్ సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ డింట్ వాంట్ మిస్ మిస్ ద ఛాన్స్ అండ్ ఈ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ వెరీ వెల్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ థాట్ ఐ షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్ సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ అ సెటప్ బట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్ వెన్ యూ సీ a wide release it will be a very big release right when you compare to doing it in a telugu film mm. but when you start putting up ki nen ipudu ipi release ever ki statistics marpayadu mm. because uh, kgf2 pushpa2 uh, so pushpa1 mm. so ipudu itlane undeda if if at all any telugu star would have done see then the hypothetical uh, thought and question so we never know ideally one striking thing was like ranveer kapoor liked the story and i'm seeing him throughout the story then that's it so he so me ante athani land is hindi kada so mm. happens to be hindi cinema animal kosam ranveer ah ranveer kosam animal ah animal is a subject it can be done in any language if uh, a guy uh, actor from a hindi cinema got a chance and he liked it so it happened to be in hindi Mm. so ideally i don't feel it has a language because it's father and son story it can be set in any language so a language barrier led kabatha hindi actor to chesam ante ipudu ipudu moglazam undi for example moglazam hindi lo jaya telugu lo kuda akbar story adi so atla atla em led it could have done in any language and they were dubbing it in all languages ranbir oka interview lo నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు హీ ఈస్ సో ఒరిజినల్ సందీప్ ఈజ్ సో ఒరిజినల్ హీ టేక్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ మీస్ లైఫ్ అండ్ మేక్స్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పారు సో యానిమల్లో నో ఇజ్ ఎందుకు లీ అది ఎందుకన్నాడంటే మనం ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఐ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సా సమ్
this is what I saw and these are the repercussions. So that's why I felt that day. So I thought this will be a nice scene. When I give examples like that, so I am going to be chill today. So I draw so many things from my real life. Mm. So, but uh, as a story, there is no relation between what has happened with animal he, uh, character in the film and for me. So. Me, you, my father, could not see in same cinema or whatever. Leave, leave. What is your father? Leave. Na ko family angst hai leave. Na ko chala supporting parents, father, mother. So na ko puru. Na angst hai ta high school, college. Okay. So, <laughs> family life is angst. In high school, college? I have to leave it, I have to leave it, I have to So, I have to leave it in an area. So, that for me, I think it's high school and college. So, it's, it's, I can write a story on that if I want. I want how a, how a, a person angst start out when he has a happy family also. I feel like we human beings speak angst at one particular uh, mm. point. We need to... Mm. Smooth, I don't, I don't think so how things will work. How interest you have in life. Mm. And there's a lot of drama. Sandeep Reddy has said a lot of interviews. There are anger issues with Sandeep Reddy. Anger issues in school and high school are not in high school. Obviously, if you have positive parents, they show anger. They are not in high school. 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 No, when you have a reason for why people are around you or reacting in a way, I am a very reasonable guy that way. I think like why this energy is coming from and where it is coming from. So, unnecessary angst. I am not a rebel without a cause. I am not a rebel without a cause. Okay. So, yeah. Reason is rebel. Okay. 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 Smoothie deal is option good. You chose rebel. Actually, we were young that time. High school, college. Now, we're going to talk about it. Okay. Life law, you're on that too. You're going to grow through that. You're going to be like, 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 as you said. But most of the film makers, directors, if you look at the corner, there are some life aspects that they don't look at. If you look at it, you can take up a movie, you can look at it and prolong it. What is your opinion? I don't know, because someone said there are only five stories or four stories in the world. So it's all point of view now, right? For example, if you ask me what is the story in Arjun Reddy, I would like to say, I would like to say, I would like to say, how you see it makes it entirely. Even animal guda, a, a kid wants to be, wants to spend time with his father. Chinna pannanchi father ki sani sariga kudrat le put. There is always a estranged wall between them. And even the kucha marla ko daipe thega thay daipe thay thay kudrat le. So how I see it when there is a estrangeness between son and father when. Extremely one one guy can go to what extent at your cow cow family look up pick the end text and tell a girl to do an idea Until I want to the end in Catalan China pro story a chapter on the pro then I thought started writing this a point I could watch in the premier Japan point to one tail on to the Yeah, where and a could I a time low watching the allocation a situation to snap father son stories a You watch the answer for me Child talk to the father son there is no distance, but there is no deal with it. No, it's not a major issue. There are no father-son issues in the cinema. We cannot say it's an issue. They are living in the same... But father-son story is a major issue. Predominantly father-son story. So, I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. Which will be appealing to everybody. Universal appeal to story. But you are not casual, you don't know what to do. But in the interview of Anupama, you told that I am going to show you and I am going to show you that violence is all around you. You are going to talk about it, right? Were you talking about this story only? Yeah, this story only. Because I always wanted to make this story. In Arjun Tarot, I started to start a remake. And that was very casually, I said, I don't know how to do it. 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 I don't know how to
స్టాండ్ అవుట్ పాయింట్ అవుతుందని నేను అనుకోలేదు అది కూడా నేను ఇంకా అయిపోయింది వెళ్తున్న మైక్ తీసుకున్నప్పుడు అడిగిందాం ఐ హోప్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ విల్ బీ లైక్ యూనో ఇట్ విల్ బి ఆల్ స్మూత్ సేల్ అంటే నో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి మోర్ నా బికాస్ ఆఫ్ దట్ టైమ్ వాజ్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ అబౌట్ హౌ థింగ్స్ వర్ అరౌండ్ డ్యూరింగ్ కబీర్ సింగ్ సో దట్ వాజ్ ద రీజన్ ఐ చూస్ సో ఆడియన్స్ అందరూ అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత ఫర్ ఎ పర్సన్ లైక్ సందీప్ రెడ్డి రీమేక్ అనేది అంత ఆఫ్ చేసుకోవడేమో అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడేమో అనుకున్నారు బట్ వాట్ మేడ్ యూ డూ ద రీమేక్ దర్ వాజ్ అ టైమ్ యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ అ టైమ్ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే ఐ నరెక్టెడ్ ఎ లైన్ టు మహేష్ బాబు గారు హీ లైక్ ఇట్ సో ఐ వాంట్ సిట్ అండ్ రైట్ that will be my understanding was will be next film after the current film what is in the shoot danta mm-hmm. got to know that he already signed another film then i thought like idi ap adi ap sari there will be a lot of time gap and the uh, bombay nunchi i am getting continuously calls to do the remake okay first uh, it it was pitched to ranveer singh i want to do with ranveer singh but finally he decided he'll not do it and ankunar anta because it is too dark for him at that point of time so that was even na kuda em chestan le anipichu and we're seeing other na kuda interest raala cheyadan then i was interested in telugu film this gap undi a gap fill cheddam ani nenu baba vena okay actually jarigindi adi so inka once you are committed inka dan tarata aa pain vere undedi chest up because you always compare it right అక్కడ ఎట్లా వస్తుంది కదా దట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ టు డూ ఎర్ రీమేక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ బికా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇంత క్రియేట్ చేసిన తర్వాత బస్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హెస్ క్రియేటెడ్ కల్ట్ ఫిలిం ఆల్ దాట్ సో ఇన్ రీమేకింగ్ ఇట్ అగైన్ విత్ డిఫరెంట్ యాక్టర్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ లివ్ అప్ టు ద యువర్ ఒరిజినల్ దెన్ ఇట్స్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ బిగ్ షేమ్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ కాన్స్టాంట్ చెక్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ మతలబ్ అంటే నేను I was on my toes for 15-14 months throughout the process of Kabir Singh. Mm. And I thought, see, in the mood cinema, I was more tensed until Kabir Singh came out. I don't know how this is. In any language, I'll choose it. 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 All industry producers, distributors, directors, everybody saw it. I'll choose it. I'll choose it. So, I'm remaking it again. so i don't know how that energy will be to for even for the audience to watch mm. but it was received very well because endukante shayad di chuste kuda uh track lo record edi kuda 100 crores that in a films levu mm. is highest was 65 so they used to say like a 55 65 telugu ne chesindi idi arjun reddy mm. so naku chaala mandi chepparu why you are doing in us no no shayad thought మీకు రణవీర్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఓకే బాక్స్ ఆఫీస్ అయినా మల్టీప్లై అవుతుంది బట్ వై ఆర్ డూయింగ్ విత్ దిస్ గై బట్ ఐ ఆల్వేస్ నాకు ఎప్పుడు షాహిద్ కపూర్ యాక్టింగ్ మంచిగా అనిపించేది ఎప్పుడు చూసినా కూడా అంటే ఇది ఫంటాస్టిక్ యాక్టర్ ఆ ఉడతా పంజాబీ చూసినప్పుడు దాని ముందు కూడా కమీని ఏమని చూసినప్పుడు ఆల్వేస్ వాంటెడ్ లైక్ యూనో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ సో ఇంకా పికప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని లైట్గా డైల్యూటెడ్గా ట్రీట్ చేయలేదు దాన్ని యూ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగర్ దెన్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ so that was uh, tough to be with that through all uh, even music was new all songs are new it's not even only one track is the same track B- of course bgm is the same bgm so adi dangerous anipichindi after shooting start avutunna pad anipichindi it's a dangerous decision the volatile area enter ayina ani but to bite ka chesina vadi successful ayindi and i'm happy but it's tough to do a remake i don't think so i'll ever do a remake again yeah the way you talk the way you handle your work the way you concentrate adi enta intense ante mimmal interview se interview chese vallakaina ledha me to work chese vallakaina it kind of creates ante val konchu bayam create avutadi okay we should be ante proper ga undali proper ga pan cheyali ani is it ante adi valaki a vibrations ala ellipothaya lekapothe you tell them that no i concentrate on my work ante at most attention isthan na work meer kuda alage undali ani meer cheptaru ah because this idi naaku ranbir cheppadu nen inge em maatladana tappa nen inge vere vishayam em maatladana probably chaala close ait adutha vachi shwe ikkada unnam watch ikkada unnam ani nen inge em matter maatladana ante adi nen deliberate teeskon decision kaadu అంటే మనం అనుకున్నది మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్
అది అసలు సెటిల్ అచీవ్ అవుతుందా ఆ చెక్ మీటర్ ఉంటుంది చూసినా అంతకంటే పెయిన్ఫుల్ ఇంకోటి లేదు సో అందుకే ఎవరైనా యాక్టర్స్ వీ హ్యాడ్ ఫర్న్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సెట్ అంటే నాకు అప్పుడే అనిపిస్తుంది మా వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అయితే షూట్లో అని సరే యాక్టర్స్ వేరు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ దిస్ నో ఫన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ టోస్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఎ లొకేషన్ యూ వాంట్ ఫర్ టూ డేస్ సో మెనీ టైమ్స్ ఆ లొకేషన్ విల్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ డే ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నీకు ఎంత డబ్బులు ఉండి ఇప్పుడు బడ్జెట్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని లొకేషన్స్ కుదరవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ లొకేషన్ నాకు కొన్ని రోజులు కావాలంటే నాకు అనుకున్న దాని త్రీ ఫోర్ డేస్ తక్కువ దొరికింది అయినా స్క్వీజ్ చేయాలనిపించింది ఇప్పుడు నా నేను అదే మొన్న అంటున్నాను నేను మా అన్నయ్యతో అంటున్నా నెక్స్ట్ ఫిలిం వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ప్లానింగ్ వి షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ దిస్ లొకేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దెన్ విల్ నాట్ గో దేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ మంత్ దెన్ విల్ గో మనకు ముందైనా కొంచెం జరిపిన షూటింగ్ ముందు మూడు రోజులు ముందైనా మూడు రోజుల తర్వాత మన చేతిలో ఉండేట్టు ఉండాలి కంట్రోల్ ఫర్ ఇస్ నో పాయింట్ విచ్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ అరే ఇది కొంచెం టైం ఉంటే బాగుండు అని సో ఇదంతా నడుస్తున్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ కెన్ యూ బీ వెరీ కూల్ ఇన్ వెరీ రిలాక్స్డ్ సో యూర్ ఆన్ టోస్ యూర్ సో ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఫోకస్డ్ అది తెలియకుండా నా ఇంటెన్సిటీ వచ్చేస్తుంది సో మనకు ఎంత సెన్స్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్నా మనం భయంగానే కనిపిస్తాం చూసే వాళ్ళకి అంతే మీ అన్నయ్య ప్రణయ్ 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 కాకుండా భద్రకాళి పిక్చర్స్ కాకుండా ఇంకొక ప్రొడక్షన్ హౌస్లో మీరు చేయలేరా చేయగలుగుతాం ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ లైక్ యూ నో హౌ హౌ దే టేక్ మీ హౌ దే రిసీవ్ మీ చేయగలుగుతారు లేదు నాకు కమిట్మెంట్ ఉంది మైత్రితోటి చేయాలి సో అక్కడ కూడా ప్రణయ్ ఉండాల్సిందేనా ఉంటారు బట్ ఇట్స్ నాకు అట్లా ఏం లేదంటే ఐ డోంట్ సి అర్జున్ రెడ్డి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండే బట్ ఐ డోంట్ హౌ పీపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ గివ్ మీ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ లిబర్టీ సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లిబర్టీ ఇంకా ఇంకేం లేదు ఆ లిబర్టీ ప్రణయ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ద ప్రొడ్యూసర్ యూఆర్ ద డైరెక్టర్ ఇప్పుడు కూడా చేసినప్పుడు కొలాబ్ వాళ్ళు ఇది కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ప్రణయ్ లేకపోతే అంటే విల్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అంటే అట్లా ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఐ యా ఐ కెన్ డూ అంటే మీరు అనేది అడిగింది నాకు అర్థమైంది సోలో అవు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తారనే కదా ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ లైక్ హౌ దే రిసీవ్ మీ హౌ ద ఐడియా ఈస్ బీన్ రిసీవ్డ్ వాళ్ళు మీరు అర్థం అవుతారా మీ అన్నయ్యకి అర్థమైనంతగా ఏముంది వదిలేయండి అటువైపు రాకండి పైసలు ఇచ్చి వదిలేయండి సినిమా తీసేస్తాను కదా ఓకే సో యానిమల్లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ పరిణితి చోప్రా అనుకుంటున్నాను ఎందుకని రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను ఆ అమ్మాయికి సారీ చెప్పినా కూడా మేము నేను సైన్ చేసినప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆయన సైన్ చేసి సైన్ చేసి టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ షూటింగ్ ముందు నాకు ఎందుకు అసలు ఆ అమ్మాయిలో ఆ గీతాంజలికి ఉండే క్వాలిటీస్ ఏం కనిపించట్లేదు నాకు ఒక ఒకటి రెండు లుక్ టెస్ట్లు చేసినా ఒక రీడింగ్ చేసినా ఎందుకో నాకు అనిపించింది ఆమె క్యారెక్టర్లో లేదని నేను అడిగిన రెండు మూడు సార్లు అంటే ఫస్ట్ నాకు నేను నాకు నేను ప్రీతికే హిందీకి తీసుకుందాం అనుకున్నా కుదరలేదు నాకు ఆమె ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఆమె రెండు మూడు సినిమాలు చూసిన నేను నాకు బాగా ఇష్టం ఆ అమ్మాయి యాక్టింగ్ షీఈ్ అ పర్ఫార్మర్ నేను అది చెప్పే తీసుకున్నాను అండ్ నన్ను చాలామంది వద్దు వద్దు అన్నారు ఇప్పుడు మార్కెట్లో లేదు ఎందుకు యూ కెన్ గెట్ ఎనీ హీరోయిన్ విత్ రన్ బీర్ అండ్ యూ కాంబినేషన్ ఎందుకు అమ్మాయితోటి అని అన్నారు బట్ ఐ థాట్ లైక్ నేను ఇంకా యాక్టర్ వన్స్ యూర్ అ గుడ్ యాక్టర్ యూర్ అ గుడ్ యాక్టర్ మార్కెట్లో ఉండడం లేదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ సో ఆ గట్ ఫీలింగ్ మీద వెళ్ళినా సైన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ బట్ నాకేదో కనిపించలేదు సో ఒక సర్టన్ పీరియడ్ తర్వాత అండ్ ఐ టోల్డ్ సారీ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ సంబడి ఎల్స్ how did she respond yeah she felt bad but uh, i said like it's it's my mistake because i am not able to see and i don't nen cheppina inka nenu film kante nothing is big for me so maaf kar do ani cheppina yeah once a good actor he is a good actor ante mm. inka yeah tanaku market unda leda annadi mm. even anil kapoor garu in pre release event lo kuda he told the same chaala mandi suggest chese vaallu untaru enduku inko kallu unnaru kada బట్ మీ స్టోరీ లెవెల్ నుండి మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఎలా ఎంత డిఫరెంట్గా ఉండి సక్సెస్ సాధించారో ద కాస్టింగ్ ఇన్ యానిమల్ ఈజ్ ఆల్సో సో డిఫరెంట్ అండ్ ట్రైలర్లోనే మీ వెళ్ళ దట్ యాప్ట్ కాస్టింగ్ అసలు ఎలా బాబీ డివల్ గారిని అసలు ఎలా చూసారు ఎలా
అసలు అక్కడ ఏం లేదు బట్ చాలా ఉంది అంటే మాకు తెలియదు మూవీ గురించి బట్ వాట్ వీ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ట్రైలర్ ఈస్ ఆ ఒక్క చిన్న జెస్చర్ లో హిస్ క్యారెక్టరైజేషన్ స్పీకింగ్ లాట్ హౌ డిడ్ యూ అంటే ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తారు దట్ హీ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ అని అంటే రీసెంట్ గా వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ కూడా లేవు కాబట్టి సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ లో ఆయన స్టేడియం లో వాటర్ బాటిల్ పడకుండా చూస్తున్నాడు క్రికెట్ ఒక ఫోటో ఉంది గూగుల్ లో నై వాజ్ స్టక్ లుకింగ్ అట్ దస్ ఫోటోగ్రాఫ్ హీ హాజ్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ రియాక్షన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ అండ్ ఈజ్ లుకింగ్ ప్రాబ్లమ్ మ్యాచ్ చూస్తున్నట్టున్నారు ఐ రియలీ లైక్ దట్ ఇంటెన్సిటీ నేను ఆ ఫోటోని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఐ షోడ్ ఇన్ దట్స్ వాట్ ఈస్ సెట్ సెట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిప్లికేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఐమ్ థింకింగ్ ఫర్ యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ లైన్గా చెప్పే స్టోరీ మొత్తం చెప్పలేదు బికాస్ దట్ నాకు అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్కి స్టోరీ మొత్తం తెలియదు అనిపించింది సో ఆయన ఒక్కరికి నేను కథ ఏం చెప్పలేదు ఆయనతో రణబీర్తో ఉన్న సీన్స్ ఇంట్రాక్షన్ గురించి చెప్పాను ఐ డెంట్ టెల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ సో యూల్ అండర్స్టాండ్ వై ఐ డెంట్ టెల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ వాచ్ ద ఫిల్మ్ సో హీ ఆయనకు నచ్చింది ఆయన సెట్ లైక్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ ప్లస్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ థాట్ ఉంది ఇద్దరు షెట్ లిప్ కొనుకోట్టుకుంటారు క్లైమాక్స్లో సో ఐ వాంట్ సంబడి ఈవెన్ ఇన్ ద విడ్త్ అండ్ హైట్ వైజ్ ఐ వాంట్ సంబడి టు బి ఈక్వల్లీ మాచో లుకింగ్ విలన్ సో హీరోకి ఎదురుగా So I thought Bobby Dool will be a great uh, thing. When I called him and when I met him, I thought that in the class of 83, in Swamiji, in the ashram, he was not there. So I felt I was the first guy tapping him in. But after that, I was like, what can I realize? But this is anyways an extremely different character from what he played from the ashram and class of 83. So, సో అంతే కాస్టింగ్ అనేది మనం అనుకున్న క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారో అనేది అది అది ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ స్టోరీ యువర్ స్టోరీలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొస్తాం ఈవెన్ రణబీర్ కాస్ట్ చేసిన సిస్టర్స్ కూడా ఇఫ్ యూ సీ యు నో ద నోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ లుక్స్ సిమిలర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దేర్ ఆల్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్యామిలీ ఈవెన్ మదర్ సిస్టర్స్ ఇద్దర్ సిస్టర్స్ రణబీర్ దే ఆల్ లుక్ లైక్ వన్ ఫ్యామిలీ సో కాస్టింగ్ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ కాస్టింగ్ so andike varana if you if there is any role please let me know on appudu vala kadhe chepta like you know i am also as greedy as you if i have a chance that i if you, i say see you then i'll definitely give you a call <laughs> because then random ga cast cheyandi nen actually so yeah that is the only reason nen endu number me kartha ardha yeah 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 so i think i told you the same answer right i yeah. keep telling the same thing because uh when you want everything newly treated anta kotta ga undali anukunappudu so you always go for that uh feeling so yeah that was shakti kapoor garu nadu prem chopra unnaru prem chopra garu nadu suresh chopra garu nadu meeru ఇంత మాట్లాడాం బట్ అందరికి ఇంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్ కలిగింది యువర్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు వర్క్ 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 అలా కాదు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మీరు నాకు చెప్పారు నేను ఒక సీన్ రాసుకుంటే ఆ సీన్ నేను ఎంత బాగా రాసుకున్నానా అని డే మొత్తం దాన్ని చూసుకుంటూ నన్ను నేను ట్యాప్ చేసి అదొకప్పుడు అంటే అంతే కదా మీరు రైటింగ్ సీరియస్లీ అంటే మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఏం తెలియకుండా స్టోరీ రాసుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా ఆలోచిస్తే కూడా అనిపిస్తుంది అదంతా ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది అంతా యాక్టర్స్ వచ్చి దాన్ని షూట్ చేసి ప్రోడక్ట్ తీసినప్పుడే కదా బట్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు డ్రైవ్ యూ టిల్ యూ రీచ్ దట్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ హై అబౌట్ మనకే హై రాలేదనుకో కష్టం నేను ఇది ఈరోజు ఎవరితో అంటుండే ఎవరితో అంటుండే విషయం త్రీ ఇయర్స్ మనం రాసుకున్న సీన్స్ హై అనిపించాలి త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ మనం రాసుకున్న సీన్లో పోయిందనుకో దాని ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ముందుకు పోలేం సో మూడు నాలుగు ఏళ్ళు ఒక 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 సీన్ కానీ ఒక స్క్రీన్ ప్లే కానీ హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే బై ద టైమ్ ఇట్స్ రిలీజ్డ్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ హిట్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ ఐ వాచింగ్ ఇట్ దట్ దట్ వాట్ హై చెక్ ఇట్ నేను నేను మూడు ఏళ్ళ నుంచి రాస్తున్నా తీస్తున్నా చూస్తున్నా ఇప్పుడు ఎడిట్లో చూస్తున్నా నాలుగు నెలల నుంచి నాకు బోర్ కొట్టట్లేదు సో బోర్ కొట్టట్లేదు లేదు అంటే హౌ ఇప్పుడు ఇన్ని ఓటీటీస్లో ఇంత వరల్డ్ సినిమా ఇంత ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు హౌ ఐ నో దట్ చెక్ తెలుస్తుంది రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో నాకైతే బోర్ కొట్టలేదు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ స్మూత్గా వెళ్తుంది 
everything every scene is new every scene is very interesting so engaging ante travel chesinappudu mood air lo oka kadhani pattukoni kurchinappudu manaku interesting anipinchadu okay manaku oka boredom vastundi then you know that boredom is coming because you know it you over know it pa ekku telisipoyindi story gurinchi ni climax kuda telusu నీ క్లైమాక్స్ ఏదో తెలిసిన తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఎడిట్లో చూసినప్పుడు నీకు అంతే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా అంటే రాదు బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ అ వెరీ ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి చూడాలి యూ హ్యావ్ టు అన్వాయిన్ అండ్ సీ ఇట్ లైక్ ఎ న్యూ పర్సన్ కొంచెం సైకప్ చేసుకోవాలి మైండ్ని చూసినప్పుడు బట్ మనకి మనం ఓకే మనం మన ప్రోడక్ట్ కాబట్టి రెండు రోజులు గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ చూద్దాం అనుకోవచ్చు బట్ ఇన్ని లక్షల మందికి కోట్ల మందికి నచ్చాలి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుండి తీసుకునే ఒక సబ్జెక్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత చాలా మారిపోయి ఉంటాయి జనాలు మారిపోతారు సిచ్యువేషన్స్ మారిపోతాయి ట్రెండ్ మారిపోతుంది మూడేళ్ళ తర్వాత లక్షల కోట్ల మందికి నచ్చాలి అంటే మూడేళ్ళ ముందు అనుకున్న కదా హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నో క్యాలిక్యులేషన్ మనకే నచ్చాలి ఫస్ట్ అండ్ మార్కెట్లో వస్తున్న ఫిల్మ్స్ కూడా చూస్తుంటాం కదా అంటే ఈ ప్రాసెస్లో వీ డోంట్ చేంజ్ బట్ యాజ్ అ కోర్ ఐడియా అండ్ అ కోర్ ఐడియా ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఆర్ ట్రెండింగ్ విచ్ ఆర్ సూపర్ హిట్స్ దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వేర్ యూ ఆర్ స్టాండింగ్ అనేది తెలుస్తుంటుంది కదా సో దట్ ఆల్సో విల్ డ్రైవ్ యూ మోర్ సో యా మార్కెట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్వేస్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టైంలో మీకు గుర్తుందో లేదు ఒక టైంలో భగత్ సింగ్ మీద తెగ వచ్చిన సినిమా వర్స్ హిందీలో సో దట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ బికాస్ నువ్వు మీకు తెలుసు మన షూట్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు ఇంకెవరు ట్రై చేస్తున్నారు భగత్ సింగ్ అని వాళ్ళని అడగాలి అసలు వాళ్ళ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటని ఆల్రెడీ ఒకటి వస్తుంది కదా అని ఒక టైంలో అట్లే దేవదాస్ అట్లే వచ్చినాయి అంట ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్లో కన్నడ తమిళ్ తెలుగు ఎవ్రీబడి ట్రైడ్ దేవదాస్ సో అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ ఇండివిజువల్గా మెన్ యూ సీఇట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్టోరీ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ హౌ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐ ఫీల్ స్టోరీస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ లైక్ దాట్ సో మీకు అంటూ ఒక పాస్ట్ టైం ఉంటుందా పాస్ట్ టైం జస్ట్ డూ నథింగ్ ఆర్ యూ డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ థింగ్ అలా అలా ఏమన్నా అంత కంఫర్ట్ లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదా ఇప్పుడు అదే అంటాను నేను యాక్చువల్లీ నేను చాలా ఫిల్మ్స్ మ్యూజిక్ కన్స్యూమ్ చేస్తుండే అర్జున్ రెడ్డి ముందు చాలా చూస్తుండే తాళ్ళు తగ్గిపోయింది ఈ సిక్స్ ఇయర్స్లో నేను కరెక్ట్గా ఒక సిక్స్టీ ఫిల్మ్స్ కూడా చూడలేదు సో నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక వన్ ఇయర్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఫిల్మ్ స్కూల్లో లాగా మళ్ళీ అన్నీ వరల్డ్ సినిమాలు అన్నీ ఓపెన్ చేసి అన్నీ చూసి ఒకప్పుడు నాకు అన్నీ అప్ టు డేట్ నాలెడ్జ్ ఉండేది ఈ డైరెక్టర్ ఏం సినిమా ఉంది ఈ డిఓపీ ఏం ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ మర్చిపోయాను అన్నీ మొత్తం బ్యానిష్ అయిపోయింది నాలెడ్జ్ అంతా ఏంటి మీరు రీసెంట్గా చూసిన ఫిల్మ్ రీసెంట్గా జవాన్ చూసిన థియేటర్లో దానికి ముందు పఠాన్ చూసిన పఠాన్ ఫస్ట్ చూసిన పఠాన్ ఇంకేం వచ్చినాయి ఈ మధ్యలో ఇంకేం వచ్చినాయి తెలుగులోనా తెలుగు హిందీ అనా తెలుగు చూసారా పుష్ప చూసింటారుగా పుష్ప చూసిన పుష్పకి నేషన్స్ సిక్స్టీ నైన్త్ అవార్డ్స్ నేషన్ అవార్డ్స్ వచ్చిన బెస్ట్ యాక్టర్ అల్లు అర్జున్ గారికి వచ్చింది మీకేమనిపించింది మంచి మంచిగా అనిపించింది మాకు కానీ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ఎవరికి రాలేదా అనిపించింది హ్యాపీ దాట్ ఈ గాడ్ దాట్ అవార్డ్ నేషనల్ అవార్డ్ బట్ సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరికి రాలేదు ఏంటి అసలు వీళ్ళు అప్లై చేయలేదా నాకు తెలిసి మన వాళ్ళు కొంచెం నేషనల్ అవార్డ్స్ పెద్దగా సీరియస్ తీసుకోరు ఎక్కువ అప్లై చేయలేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు యానిమల్లో హీస్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఇమోషన్స్ని లేదా యాంగర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా కనిపించింది ట్రైలర్లో అంటే ఈ తనకి ఉన్న యాంగర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మధ్య వచ్చిన ఆ గొడవలు యాంగర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడా చూడండి మీరు ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ అంటే ఏది మీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది లైఫ్లో ఈ ఇమోషన్ హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం సినిమాలో అయినా చాలా కష్టం అది డీల్ చేసి చూపించడం స్క్రీన్ మీద అన్నది లవ్ని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమా స్క్రీన్ మీద యాంగర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమా సి ఏదైనా రాసిన దాన్ని సీన్ ఎమోట్ చేసి చూసి ఎడిట్ చేయడం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదానికి అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ప్రతి సీన్కి ప్రతి షాట్కి ఏ ఒక్క సీన్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ సో నేను ఇది అయిపోతుంది లేదని రిలాక్స్ అయింది అయితే లేదు ఐ డోంట్ థింక్ సో నేను ఎప్పుడు కూడా చాలా రేర్ నేను కుర్చీలో కూర్చొని హాయిగా మైక్ పట్టుకుని యాక్షన్ అని చెప్పి
మైండ్ బ్లోయింగ్ నెంబర్ ఇట్ విల్ బి ఏంది ఇంత సెట్ ఇంత తిరిగినా అని అనిపిస్తుంది శాంసంగ్ లో ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా ఇట్ విల్ షో యూర్ ఫుడ్ స్టెప్స్ సో దాట్ వే ఎవ్రీ షార్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఎవ్రీ సీన్ ఐ గివ్ ద సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ లైక్ రణ్బీర్ ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూ అంటాడు కీ సీన్ కీ షార్ట్ అని ఎందుకంటే నేను ఏదే చెప్పినా రణ్బీర్ ఏతో మాత్రం చూడనా మొత్తం ఇది ఇట్లుంది అంటే నవ్వేటాడు నువ్వు ప్రతి షార్ట్ ఇదే చెప్తావు నాకు సో దెన్ ఐ ఆల్సో ఐ రియలైజ్ దెన్ సో యూ ఐ గివ్ అట్మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఎవ్రీ షార్ట్ సో బాంబే కల్చర్ అంటే మూవీ కల్చర్ మూవీ అక్కడ వాతావరణం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనతో కంపేర్ చేస్తే అంత పంక్చువల్గా ఉంటారు అండ్ వన్స్ దేర్ అండ్ సెట్ ఓకే అంత పంక్చువల్గా అంటే ఇదే టైంలో చేయాలి ఇదే టైంకి రావాలి మనలాగా సిక్స్ టు సిక్స్ అన్నది ఉండదు హౌ డిట్ యూ హ్యాండిల్ దట్ లేదు మీ సెట్లో ఎలా ఉండేది దే వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఒక్క రోజు కూడా లేట్ రాలేదు రండి ఒక్క రోజు కూడా even uh, my regular go i go to his place he comes to my office nene inka late illa vandi 10 nimishalo 20 nimishalo ardha ganto endukante it's like 45 minutes uh, distance na office nundi ayin intiki so ma office le edo pani vedya meeting lo a meeting march pay late avadam atla zari edani ranbir naaku telisi casual ga kal milte 230 ante kada 230 ke unde vaadu a 230 330 ayedu kada eppudu that is very atmosphere uh, you know punctual yeah. very very punctual uh, mm-hmm. time into time okay. a late timings ochevi na telise adu okappudu rumor bombay ki ipudu le yeah kabir appudu kuda he was uh, shahid also on time on time yeah meeke edi set lo light lo wait chestune camera lo wait chestune actor raatledu adu eppudu na jaragaledu ante is that all because of sandeep no it's because of their interest also no it's ah vallu kuda punctual actors ga avadi time kochiru vallu vallu they are punctual like that i don't think so ee madhyalo evaru ala leremo actors like set me director wait cheyadam actor late raavadam okka roju rendu locate if it is a practice then uh, you lose motivation yeah animal movie lo <coughs> sorry arjun reddy lo major ga andarni సినిమా మొత్తం జర్నీ మొత్తం ఏంటిది అని కట్టేసినట్టు చూపించిన ఇంటర్వెల్ సీన్ మాత్రం ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిందని చెప్పాలి అర్జున్ రెడ్డి ఇంటర్వెల్ సీన్ పిసింగ్ ఇన్ ద ప్యాంట్స్ యానిమల్లో అలాంటిది ఏమైనా సీన్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ అంత హైప్ ఇచ్చేది అంత సినిమా లెంత్ని వేవ్ లెంత్ని మార్చే సీన్స్ ఉంటాయా టువర్డ్స్ ది ఇంటర్వెల్ కానీ ఎక్కడ ఉంటాయి ఓపెనింగ్ సీన్ ఇట్లా ఉంటుంది తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ మినిట్లో ఒకటి ఉంది తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్త్ మినిట్ ఒక టైంలో ఒకటి ఉంది విత్ మినిట్స్ చెప్తున్నారు మీరు యా ఉన్నాయి హై పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి యా ఇంటర్వెల్ అది అది డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్ లైక్ యూ ప్లాన్ చేస్తే రాదు అట్లాంటి ఎఫెక్ట్ కోసం అది దట్ ఐ థింక్ దట్ ఐకానిక్ ఇంటర్వెల్ ఐ ఫీల్ మెన్ ఈ సీ ఇంటర్వెల్స్ నావ్ that that interval will stay for very long time exactly. so in the lower the interval we have interesting interval but uh, we run not to high chase scenes there are like 25 places in the film 25 places 20 25 spots on a first stop second of where you will feel high mm. you feel like you think in the the and you will have that feeling yeah naku first nen raskunta appudu etla undo teesin tarvata ipudu etla kuda atla nen i feel few have become much more than what i imagined because of background score because of the performance when you see mm. paper me the slay telidu kada yeah the pen and paper kada so konni konni nuinchukunna anukunte baa vachayi so there are easily 20 to 25 highs are there in the film mm. in first half and second half yeah yeah animal land character arjun land land character chesin tarvata a characterization a character to 3 years alage undi val chesin tarvata movie ayipoyin tarvata character nunchi bayatiki raavali ante chala kashtam indu high intense characters ga ante konni impressions kuda odilestai mana character mana original character lu chesina actors kala unte 3 years kante mundu nunchi inko 1 year add chestunte 4 years director aa character tho travel chestara character lage aalochichala character lage undali 
సో దట్ మీరు ఉంటే కానీ యాక్టర్ నుంచి తీసుకోలేరు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ వన్స్ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ నుండి బయటికి రావడం కానీ లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ని మొత్తం డిలీట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మూవీకి కొత్త క్యారెక్టర్స్ రాయడం లేదు ఏమవుతుంది నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలే కానీ నాకు మొన్న అనిల్ కపూర్ గారు కూడా చెప్తున్నారు సందీప్ నేను ఒక టీటాక్స్ సెంటర్ ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో యూ హ్యావ్ టు గో దేర్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు టీటాక్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ యానిమల్ లాట్ ఆఫ్ యూ ఇవన్నీ చెప్తుంటే వినడానికి అవునా అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ మీకు అనిపించట్లేదు నేను ఎప్పుడు ఏమి ఎఫర్ట్ పెడతలేదు దాని గురించి అది మరి అది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది మా మైండ్లో నాకు తెలియట్లేదు సో హౌ డో తెలియట్లేదు హౌ డూ డీటాక్స్ యూ సెల్ఫ్ మెడికల్ డీటాక్స్ అవుతుంది బట్ మెంటల్ డీటాక్స్ ఎట్లా అవుతుంది చూడాలి do you feel there is a need of mental detox for you i don't know somebody has to tell me because anil kapoor gar cheptunte anipichindi naaku enduku illa cheptunde nenu kada so will and the actors velthu untaru australia lo there is one place he regularly visits he goes like three times a year two three three times a year even bhushan gar kuda velthu untaru regularly oka oka place undi i think mahesh babu gar kuda velthu untaru ikkadiki so so he said like don't you carry and ee characterizations next movie ki endukante trailer lo chusinanta varaku akkada anger issues manage cheyali ikkada anger issues manage cheyali annattu kanipichindi hmm oh na anger you know anger issues anger angst valane our relationship kharab ayipoyindi adi that was very clear in arjun reddy hmm. but ikkada adi gaadu because it is revenge but for revenge also uh, uh, to pursue your revenge uh, you have to be any uh, intentions chala strong undali kada so i think dani valla meeku adu kopam laga anipistunna vali akkada kuda prema nunchi vachina anger e ajuna reddy lo kuda prema nunchi vachina anger e yeah ammai dooram ayipothundi anna prema nunchi vachina anger self control povadam self destruction adi that is yeah more than anger actually ikkada ikkada kuda same father father meed unna prema tho వచ్చిన యాంగర్ అంత వైలెన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఫాదర్ మీద ప్రేమతో వచ్చిన యా యా రివెంజ్ కోసం వచ్చిన యాంగర్ యా ఇన్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రివెంజ్ ఇప్పుడు మనము ఒకళ్ళని ప్లాన్ చేసి రివెంజ్ తీసుకోలేనప్పుడు అది నవ్వుకుంటే ఎట్లా చూపిస్తాం కదా ఎట్లా ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాం దాని కోపం లేకుండా లేకపోతే రౌద్రం లేకుండా అడన హౌ టు ట్రీట్ ఇట్ బట్ మీకు నిజంగా అనిపిస్తుంది అట్లా నాకు నాకు ఆ పోస్టర్ చూసినప్పుడు అన్నారు కుంబలు అదే రిజంబ్లింగ్ అర్జున్ రెడ్డి అని బట్ నాకు ఒకవేళ అనే వరకు కూడా నాకు అసలు ఆ థాట్ పోలేదు అరే ఇద్దరు హీరోలో గడ్డ మీదనే పోస్టర్ వదులుతున్నాం అని బట్ అది అంత ఇంపాక్ట్ అయింది బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఇద్దరు చాలా బాగున్నారు పోస్టర్స్లో బట్ అర్జున్ రెడ్డి ఆ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బ్లాక్ టైటిల్స్ అర్జున్ రెడ్డి రావడం అక్కడి నుంచే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేసింది దట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ రెడ్ మీద బ్లాక్ అనేది ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత యానిమల్ నెక్స్ట్ సందీప్ రెడ్డి వంగ ఒక సోబర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రొటాగనిస్ట్కి చేస్తారా నాకు అనిపిస్తే చేస్తా ఇఫ్ దట్ సోబర్ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ యా ఇఫ్ ఇఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇఫ్ ఎ సోబర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నేను రెండు ఒకటి లవ్ స్టోరీలో యాంగర్ ఒకటి ఫ్యామిలీ విషయంలో యాంగర్ అని మీరు అన్నట్టు అనిపిస్తారు రేపు జనాలకి దెన్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టాంట్ కంప్లైంట్ ఆన్ మీ ఓన్లీ ట్రీట్ angry men mm. you don't treat sober men ante adi nenu serious ga theesukoni oka sober man gurinchi raadam anna kanipichi chesthe then i'll do okay but uh, i'll not do because uh, i have to prove a point for every story there will be a calling mm. so i think based on that i'll take a decision ante mee ee three films lo there was ante ekkada oka movement raledha idu idi nenu director ga establish avvadaniki lekapothe na success ni chupichadaniki i have to prove my success ala na talent ni prove cheskodaniki idu chestunan anna situation eppudu raledha as you said now nenu eppudu edi edi point prove cheyadaniki cheyaledu annaru kada ante the point in terms of why you choose only this kind of a genre mm. that's very involuntary uh, a thing mana mm. oka ee genre edu iskuntam anedi em teliyadu adi సో నాకు ఎట్లా చెప్పాలి ఒక్కొక్క మొన్న ఎవరితో చెప్తుండే కన్నడ ఫిలిం ఒకటి వచ్చింది గరుడ గమన వరిషవ వాహన సో అది నాకు చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది నాకు సిమిలర్ సెటప్లో ఐ హ్యాడ్ స్టోరీ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు డూ ఇన్ వరంగల్ మై హోమ్ టౌన్ సో దెర్ వాజ్ అ డెసిషన్ ఫర్ మీ టు వెదర్ దాట్ ఆర్ అర్జున్ రెడ్డి 
so then i picked arjun reddy college love story college emotion then i started writing i thought ee idde na first film hmm. so nen mona everto antu ni career etlu unde adi chesunte strong violent film set in a very local background dani paridi koncham untadu లవ్ స్టోరీకి ఉన్నంత పరిధి ఉండదు సో అది చేసినా కూడా ఐ వుడ్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఐ ఐ కెన్ మేక్ గుడ్ కంటెంట్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అని బట్ ఐ వుంట్ హవ్ గాట్ రణబీర్ రణబీర్ కపూర్ ఇఫ్ అది స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే సో దాట్స్ అవ్ యువర్ డెసిషన్స్ యువర్ కాలింగ్ ఫర్ స్టోరీస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్ వే యూ అండర్స్టాండ్ సో అట్లా మీరు అన్నట్టు నాకు నిజంగా ఇఫ్ ఐ ఇన్స్పైర్ టు రైట్ ఎ సూపర్ క్యారెక్టర్ ఐ డెఫినెట్లీ రైట్ I always want to make a female oriented film and the female is a central protagonist ah adi undi eppudu nincho but it it will have a calling for it then i'll definitely do i want to write a film on a woman psyche ever ever choose cheskuntaru ever na actresses lo ah everena yeah everena if i feel they'll be right it's only story about only girls only cinema the ammayile inke ఇంకెవరిలో ఓన్లీ వాళ్ళ సైకి వాళ్ళ ప్రపంచం హౌ డూ దే థింక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లిటరలీ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడడం వరల్డ్ని ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు మేక్ ఎ ఫిలిమ్ ఆన్ దట్ ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఇట్ క్యాన్ బీ సో ఇట్ క్యాన్ దాని దాని స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ చూస్తే ఏంది గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉండే అని అనిపించవచ్చు బట్ ఇట్ విల్ బీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం వెరీ హార్డ్ హిటింగ్ ఫిలిం సో ఐ వాంట్ డూ దట్ అని ఎప్పుడు తెలియదు కానీ బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ సందీప్ గారి దగ్గర నుండి ఒక్క ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా అంటే ఎక్కువ మీరు ఇంతవరకు తీసుకున్న రెండు సినిమాలలో యాక్టివ్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఫిమేల్ యాక్టర్స్కి లేదు స్క్రీన్ స్పేస్ ఉంది బట్ యాక్టివ్ స్క్రీన్ స్పేస్ అంటే మీరు ఎంతవరకు ఫిమేల్ మూవీ తీస్తున్నారు అంటే హౌ వెల్ యూ అండర్స్టూడ్ విమెన్ ఐ థింక్ ఐ హ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్ బట్ నాకు ఛాన్స్ రాలేదు ఆ ఏరియాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి సో ఐ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ ఎందుకంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు విమర్శ ఉందని కాదు దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కాలింగ్ ఫర్ దట్ సబ్జెక్ట్ టైమ్ విల్ కమ్ వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ ఐ డూ ఐ విల్ డూ దాట్ సో అంటే ఏదో ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు చూడు నేను ఇంత బాగా చూపించగలుగుతా మైల్ నేను బట్ ఐ వాంట్ డూ దట్ ఫిలిం ఫర్ డిఫరెంట్ సేక్స్ ఎందుకని రెండు మూవీస్లో యాక్టివ్ స్పేస్ లేదు అంటే ఏం చెప్తారు ఫర్ యాక్ట్రసెస్ నాకు నీడ్ అనిపించలేదు యా సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జున్ రెడ్లో తాతయ్యని పెట్టచ్చు కదా నానమ్మ బదులు సో అదే స్టోరీ తాతయ్య కూడా చెప్పచ్చు కదా బట్ ఐ థాట్ ఇఫ్ నానమ్మ విల్ సైట్ విల్ బీ మోర్ వన్ రూపీ సో అట్లా దర్ విల్ బీ వన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ కాస్టింగ్ జెండర్ ఆల్ దాట్ ఇన్ ఫిలిం మేకింగ్ సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యా విల్ టేక్ ఎ కాల్ యానిమల్లో ఒక ఆస్పెక్ట్ చేంజ్ చేయాలి అని అన్ అని వస్తే అది చేంజ్ చేసిన సినిమాకి పెద్ద ఏం ఫరక్ పడదు అన్న ఆస్పెక్ట్ ఏదైనా ఉందా ఏం లేదు ఏం లేదు అన్నీ ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా యా మీరు లెంత్ లెంత్ మైల్ ఎడుకుని అడుగుతున్నారా ఎందుకు మిగతా ఎడిటర్స్ ఎవర్ నచ్చలేదా మీరే ఎడిటింగ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎడిటింగ్ యాక్చువల్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ సి ఇప్పుడు ఒక సీన్ ని ద వే యు ఎంటర్ ఇన్టు ఎ సీన్ ఇన్ ద వే యు ఎగ్జిట్ ఎ సీన్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్క్రీన్ ప్లే scene to scene how you enter and how you exit so na shooting very unconventional pattern i i don't shoot a scene oka mid oka suggestion oka wide atla shoot cheyali nenu based on the location based on the ipudu mana for example ee office location anukunna ankonde dorakle sadan inga edo location dorigindi so dan treatment mark the location batti so in court place entante nenu cinema mottham chustha not okay take load chustha నేను చాలాసార్లు నాట్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ సస్టైనింగ్ షాట్ ఆన్ అ సింగిల్ పర్సన్ అది నీకు మంచిగా అనిపించి షూట్ చేసేటప్పుడు యూట్యూబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ ఫీల్ లైక్ ఇంత సస్టైన్ అవసరంలో మధ్యలో ఇంటర్ కట్ కావాలి అని సో మనం ఏదో షూట్లో ఒకటే టేక్లో తీయాలనుకొని సెవెన్ ఎయిట్ టేక్స్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ టేక్స్లో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ యాక్టర్ బ్రిలియంట్ ఇచ్చి ఉంటాడు బట్ యూ విల్ సే యాజ్ ఎ నాట్ ఓకే అండ్ యూ గో ఫర్ ఓకే రైట్ బట్ ఇన్ ద ఎడిట్ వెన్ యూ ఫీల్ ఇంటర్ కట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ నాట్ ఓకేలో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ విల్ పిక్ ఇట్ so that's how your entire viewing will help so seasoned editors ante busy un editors ever kuda naaku telisi not okay chudaru mm-hmm. okay take la meeda they'll assemble and they cut it and sharp cut it and leave it. and naaku editor evaraina if they understand naaku ardhamainanta ardhamaithe katha 
నేను కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేస్తాం లేదా నాకంటే ఇంకెక్కు అర్థం అయితే ఇంకా బెటర్ అంటే వాళ్ళు ఫిలిం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు కథను అర్థం చేసుకొని ఎడిట్ చేయడం టఫ్ అనిపిస్తుంది సో ఈసారి ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఐ విల్ ఇన్వాల్వ్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ దాట్ విల్ బీ ఈజీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ డూ దాట్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఎడిటర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం తీసిన భారతం చూసి అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది ఆ లెంత్కి సో ఐ థాట్ నేనే చేస్తా అని అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రిసైజ్ చాలా ప్రెసిషన్ ఉన్న జాబ్ ఎడిటింగ్ మొత్తం షూట్ ఎన్ని డేస్ మొత్తం హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ డేస్ ఎడిటింగ్ ఎన్ని డేస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ సో ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ వచ్చినా కూడా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారు అని ఆ ఓపెనింగ్స్ అయితే చెప్తున్నాయి అండ్ యూ అష్యూర్డ్ యూ అష్యూర్డ్ దట్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఈవెంట్ లో కూడా మీకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు వాళ్ళకు కూడా కొట్టదు ఐ మోర్ దెన్ ద మనీ దే ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ద టికెట్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఆడియన్స్ పేషెన్స్ అండ్ టైమ్ అండ్ దే ఆర్ లైకింగ్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ ద ఫిల్మ్ సో దే నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ they will definitely undergo a different high watching animal mm. and natchano natchapodam pakka padte everybody will go through a kind of emotional journey when you're watching the film okay. it uh, it will given definitely it, is, it gives a very hard impact yeah, yeah simple impact to bite kitara me interviews chusina vallandarki me chaala straight forward ga maatladutunnatu anipisadi మీ రేటింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది కూడా మీరు తిరిగి వాదించారు ఎందుకు ఇంత అని బట్ మిమ్మల్ని దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళకి లేకపోతే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని మీ ఇంటర్వ్యూస్ ఫాలో అయిన వాళ్ళకి ఒకటి గ్యారంటీ అర్థం అవుతుంది ఏంటి అంటే యాజ్ యూ సెడ్ నౌ యూ గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఆడియన్స్ వాళ్ళ టేస్ట్కి వాళ్ళ 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 టైంకి యూ కీప్ అంటే ఎప్పుడు ఆడియన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకునే ఉంటారా అన్నట్టు అర్థం అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్ట్రెస్కి యాక్టర్స్కి కూడా ఇది అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడ ఎన్ని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా యూ ఆల్వేస్ టోల్డ్ దట్ నా యాక్టర్ బెస్ట్ ఇచ్చాడు నా యాక్టర్ బెస్ట్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ డెడికేషన్స్కి వాళ్ళ డెడికేషన్కి దండం పెట్టాలి అండ్ ఈవెన్ నిన్న రణ్బీర్కి కూడా మీరు చెప్పారు నేను ఆయనకన్నా వన్ ఇయర్ పెద్ద కాబట్టి కాలకి దండం పెట్టలేదు ఆయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్కి అని సందీప్ రెడ్డి వంగ లాంటి ఒక డైరెక్టర్ని కోపంగా కాకుండా ఇంకొక ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే ఈ రెండు కనిపిస్తాయి డి యూ అగ్రీ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ ఈస్ సెట్ అబౌట్ ద రివ్యూస్కి రైటర్స్కి ఐ వాజ్ లిటిల్ ఇరిటేటెడ్ అంటే నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే రివ్యూ రైటర్స్ వెన్ ద సిన్సియర్లీ టు ద జాబ్ ఐ డోంట్ హవ్ ఇష్యూ విత్ ఇట్ ఇఫ్ యూ సిన్సియర్లీ సే i didn't like arjun reddy i have a problem with that film these are the aspects i don't like mm. i reject this film this is what my rating is out of 10 i'll give you only 4 mm. done i'm okay the perspective na okay anukunta kani nu caricature is ko maatladukuntu dan gunchu ala cheppi nenu ellatle cinema meeru kuda ellakandi akkada vastha problem manam pay chesina effort ki you say it's art మోస్ట్ బ్యాడ్ ఫిలిం నేను చూసింది పదేళ్లలో అర్జున్ రెడ్డి వాళ్ళు కబీర్ సింగ్ ఏదైనా చెప్పి నాకు ఓకే ఐ డోంట్ గివ్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ కేర్ బట్ ఈ మధ్యలో చూస్తున్నావు కదా రివ్యూ రైటర్స్ని మధ్యలో చిన్న యాడ్ కూడా వేసుకుంటారు వాళ్ళు రివ్యూ చెప్తూ చెప్తూ మధ్యలో ఏదో చీరల గురించి ఏదో ఒక మేకప్ గురించి అట్రాషియస్ అంటే అనే అందుకే అట్లాంటి వాళ్ళనే నేను ప్యారాసైట్స్ అన్నా అప్పుడు నాట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇప్పుడు భరద్వాజ్ రంగన్ గారు రావు i i like whatever he says and the the kind of time which is choosy analyze chesi mm. he'll keep pen and paper and he'll talk that's how it has to be no edo elala maatladukunna chaala mandi unnaru i don't even remember their name chaala mandi jokers unnaru now kuntu atla 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 just maatladu that's not easy adu tappadu you should respect actors time producers time directors time mm. if you say it's bad it's okay kada then adjectives adjectives prefix suffix la add chesi maatladu so akkada vastu problem anta నాకు అందరు డైరెక్టర్స్ అదే ఫీలింగ్ అంటే అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ని పూల్ చేయడానికి స్టోరీ ట్రైలర్ ఎంత హెల్ప్ అయిందో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో 
ద స్పీచ్ ద స్పీచ్ యూ గేవ్ అండ్ విజయ్ దేవర్కొండ మాట్లాడిన విధానం కూడా అందరినీ ఒకసారి అలా చూస్ ఏంటి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫిలిం కి అనే ఒక ట్రాక్షన్ అయితే డ్రా చేసింది ద వే హీ యూస్ ఎఫ్ వర్డ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ గివ్ ఎఫ్ టు ద ఒపీనియన్స్ అని ఆయన అనడము సో అందులో రెండు కేటగిరీస్ బయటకు వచ్చారు ఏంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి చూద్దాం సినిమాలో అసలు వీళ్ళు ఎంత చెప్తున్నారు అనేది ఇంకో కేటగిరీ ఏంటంటే ఇంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి డౌన్ ద లైన్ ఫాల్ అనేది రాదా ఫ్లాప్ అనేది రాదా ఎప్పటిదాకా ఇది అని చూసిన వాళ్ళు యాంటిస్పేట్ ఫ్లాప్ యాంటిస్పేట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అప్పుడున్న హైపర్గా హైపర్నెస్ కానీ తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ప్రివీజ్లో కానీ విజయ్ దేవర్ కొండలో కనిపించలేదు మీలో కనిపించలేదు కనిపించలేదు ఏంటి రీజన్ ఏంటి ఓవర్ ద ఇయర్స్ హైపర్నెస్ తగ్గిపోయిందా లేకపోతే యూ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ క్రిటిసిజం అండ్ ఆల్ లేదు అసలు లేదు అంటే ఇఫ్ స్టిల్ ఛాలెంజ్ మీ ఐ విల్ రేజ్ అవుట్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ అప్పుడు అట్లా జరిగింది అది అప్పుడు ఉన్న మూడ్లో విజయ్ వాజ్ ఇన్ ట్వంటీస్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎర్లీ థర్టీస్ సో అప్పుడు ఆ జోష్ వేరుండే సో ఇప్పుడు జోష్ లేదని కాదు అది అది అట్లా ఆ ఫిలిం కదా అట్లా జరిగిపోయింది అది ఫస్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ టైం సెన్సార్కి వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఈ వర్డ్స్ అని ఆపేసారంటే యూ సే ఇట్ ఐల్ సే ఇట్ అని విజయ్ అన్నాం పబ్లిక్ అయితే రియాక్ట్ అవ్వడం వర్డ్కి సో ఇట్ అది అట్లా జరిగిపోయింది దానికి విజయ్ క్లియర్లీ సెట్ అందరికి ఫ్లాప్లు వస్తాయి బట్ దెర్ విల్ బి డే ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ఫ్లాప్ బట్ మై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ దాట్ డే అని బికాస్ వెరీ క్లియర్లీ సెట్ యా తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో ఫ్లాప్స్ గురించి కూడా మాట్లాడారు తర్వాత ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి కదా టూ త్రీ ఫ్లాప్స్ వచ్చాయి హీ ఆల్సో సెట్ దట్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ ఫ్లాప్ ఇస్ అరౌండ్ ద కార్నర్ నేను ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అని చెప్పి సోబర్గా మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసే ముందు యానిమల్ ట్రైలర్ ఎన్నిసార్లు చూసారు దాన్ని నేను యాక్చువల్లీ ఏ ఎట్లా ఉండంటే బాంబేలో ఎవ్రీబడి సెట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ లెఫ్ట్ టిల్ ద ట్రైలర్ దిస్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ హిట్ ఎవ్రీబడి పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ద సాంగ్స్ టీజర్ ప్రీ టీజర్ ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియో సో ఎవ్రీబడి ఆర్ వెరీ ఓవర్ బ్రైండ్ విత్ ద రియాక్షన్ సో దిస్ ఆర్ ట్రైలర్ షుడ్ గో వెరీ వెల్ టీంలో మాట్లాడుకునే మాటలు చెప్తున్నాను నేను సో నాకు ఏమి అనిపించింది అంటే నేను యాక్చువల్లీ మీరు గమనిస్తే ట్రైలర్లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కట్స్ ఏమి ఉండవు సో చాలా స్లో ఉంటుంది ట్రైలర్ I always wanted to tell a story in a trailer saying that it's a lengthy film, mm. it's a slow film, treatment is like this, it's a major thing, it's a major thing, it's a major thing, it's a major thing, it's a major thing. I didn't have to worry about the trailer. I thought like I was conveying sincerely what is in store in the film. That's it. Then anyways people will come to the theatre and watch the film. But the uh, trailer was like, I don't know what the equation is. that was a very unexpected reaction trailer lo a scene undi kada first opening scene father ki thanaki yeah papa papa yeah. papa papa antundu yeah. i'll react anadi yeah. idi prathi person life lo okka sarana experience chesu untaru vaalla childhood lo jarutu mm. untay alante mm. experience chesu untaru but the ante first starting film degi nunchi title revealing degi nunchi teaser and trailer ఇవంతా ఆ స్లోగా వచ్చినంత వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సీన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ట్రైలర్లోనే టోటల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ఈస్ క్యారెక్టర్ వాట్ హీ వెంట్ త్రూ ఇన్ ఈస్ చైల్డ్హుడ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సీన్ మాత్రం ఇట్స్ వెరీ హాంటింగ్ చూసిన వాళ్ళందరికీ ఇప్పటికీ ఈవెన్ మీమ్స్లో కూడా చూశాను ఈ సీన్ మాత్రం నా మైండ్ నుంచి పోవట్లేదురా సో ఇదే నచ్చిందంటే అది ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ థాట్ థాట్ వెంట్ రైట్ కూడా యూ క్యాలిక్యులేట్ దా ఆ పర్టికులర్ ఇమోషన్ అంటే ఇప్పుడు అది పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఆ సీన్ ఏం లేదు నేను నేను పిలుస్తూ ఉంటాను జస్ట్ రియాక్ట్ అవ్వ అన్నది అంటే ఏమీ లేదు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అర్జున్ రెడ్డి యానిమల్ లాగ్ లైన్ చెప్తే ఎవరికి ఏమి అర్థం కాదు ఓకే ఓకే పాప ఫాదర్కి సన్కి ఒక లవర్కి వాళ్ళ మధ్య గొడవ అన్నాడు అలాగే ఈ సీన్ పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు కూడా పెద్ద ఏం అనిపించి ఉండదు కదా బట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు క్రియేటెడ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక ఆర్క్లా అనిపించింది మీరు అన్నట్టు సినిమాలో చూస్తే ఇంకా ఉండొచ్చు హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఈ చిన్న సీన్ అంత ఇమే అంత క్రియేట్ చేస్తుంది అని నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఆడియో నుంచి ఇట్ ఆల్వేస్ యూ షోయింగ్ లైక్ హౌ ఈజ్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ఇస్ ఫాదర్ టీజర్లో ఫా ఫాదర్ కొడుతున్నాడు సో ఐ థాట్ లైక్ విల్ 
show a different reaction where he is showing his anger on father and father is just a mute spectator mm. for his show when he says action papa na bro so that we'll just you will just use a little snippet of that thought and we'll go into the story because open chede mein you are hooked into the point yeah so open chede mein complete open jaisa hai so they are there were 3 3 minutes 35 30 seconds trailer will be boring hmm inke the opening unta hmm hmm aa opening valla they are completely trailer kuda mere cut chesara trailer ki nen personal cut chele there is a guy named ankit menon when we did it together chaala mandi antunnaru sandeep reddy norms ni break chesaru stereo times ni break chesaru break chesi arjun reddy vachindi alage ipudu animal kuda अटे वाज इट डेलीबरेट अंत इपड़ना ऐक्टर्स इपड़ना कांपटीशन डैरेक्टर्स मूवीस अवटस्टा अव्वाली अंत वाज इट अंत डेलीबरेट ऐटम तो अवसरमा अं अभी नाम्स पक्न बैठे सिम अंत इलागे तीया अवसर ले दी बिया तीय इला आलोचित वाज वाज इट डेलीबरेट ऐटम ई फील दट दट इज अटम विच अदे अटम కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను ఇట్లా ఆలోచించాలి నేను భయం అయితే చూస్తే హిట్ ఫిల్మ్స్ ఏ సో ఐ ఫీల్ మీరు ఏమనుకుంటారో తెలియదు కానీ నాకు నాకు ఇదే తెలుసు నాకు అది తెలుసు కానీ నేను అది చే నేను ఇదే చేస్తాను కాదు నాకు ఇది ఒకటే తెలుసు యా సీరియస్లీ ఓకే సో యా అది అట్లా ఫిట్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంతే యా మీ నరేషన్ ఎలా చేస్తారు అసలు అర్జున్ రెడ్డి అనే నరేషన్ అనేది So, movie was we all enjoyed it but narration anedi ok sari alochiste asalu ela narrate chestuntaru actors key point convince ayi untaru anadi ee movie kodam chaala ante beyond la untadi meer cheppandi mee words lo i narrate it very detailedly pain pain scene by scene cheptara scene by scene chepta meeke em ganipisthundo adu chepta and chaala detail la chepta nenu just superficial narration undadu so maybe that 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 will inject the audience i think yeah. i mean the actors motta manaki screen ma ipudu ella kanipisi bothunna 3 hours 21 minutes so same adhe meer narrate chesaru almost ante konni location tho maarthe kada yeah but almost everything yeah everything whatever you are seeing mm. uh, it's in the narration room yeah konni konni spot improvisations unte kada so that way ninna pre release function lo जी नाज एक्सपेक्ट कैमरा मी वैप चूपेमो बट अभी चूप्चे मलारे गाड़न इंका बालीवुड हालीवुड एम ले मत हईदराबाद को मतलब माटड इट्स वेरी अंत नार्मल फिल्म पीपल एवर अलाटर हू नो वेल अं अक्टर्स इक ऐक्टर्स वर्क रेस्पेक्ट उ वर्क अवट आफ् दि पी अंत इंडस्ट्री बैठ अलाटर आलोचना బట్ అక్కడ రణవీర్ ని పెట్టుకొని బాలీవుడ్ ఏం లేదు ఇంకంత టాలీవుడ్ అన్నట్టు మాట్లాడడం హౌ డిడ్ యు అంటే మీకు మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా ఇంకంటే హి ఇస్ 75 ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సో ఎవరీబడి రెస్పెక్ట్స్ హిస్ అచీవ్‌మెంట్స్ సో ఇంకా మనం ఇబ్బంది పడ్డా ఏం అనిపిస్తుంది ఏం లేదు కదా ఓకే హి ఆల్్రెడీ సెడ్ వాట్ హి హస్ టు సే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో డైరెక్టర్స్ లో చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్ అని చెప్పొచ్చు मूवी तो ऐक्टर्स ऐक्टर सिम वस्टे आसम एंत वेटारो आक्टर्स तो पाटूक्वल वेटर संदी गुरी संदी गुरी तेज संदी माटडो संदी चपेबो उक्टर्स फ्यू डैरेक्टर्स वेरी ग्लाड वेरी हापी और डैरेक्टर कोसम टिकट कटे विच इज वेरी ट्रस्ट Arjun Reddy animal no whom do you relate more with whom I relate to both yeah there are traces of me in both okay manam the same film writer traces untoy stories lo nenaithe nenu ye story rasina na thought na traces aithe untay ani anukuntunna complete ga vera vala laga aalochinchethe kada raaledha so 
రణబీర్ గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు మీరు తనకు అస్సలు కోపం రాదు అని ఒక సాధు లెవెల్ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఒక సాధువుకి ఉన్నంత ప్రశాంతత ఉంది రణబీర్కి అది ఎట్లా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు ఎంత కేవ్స్ ఉన్నా కూడా అసలు ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ కనిపించదు ఫేస్లో అది అది ఎట్లా వస్తుందో అది మీకేమైనా అనిపించింది ఆయన చూసినప్పుడు మేబీ నాలో ఈ యాంగర్ ఈ యాంగర్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి చాలా సార్లు అనిపించింది మార్పు వచ్చిందా మీలో రాదు కదా రాదు అదొక ఐదు నిమిషాలు అనిపిస్తుంది కానీ నేను చాలాసార్లు అడిగింది నేను సీన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అడిగేవాడిని నేను వాట్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బీ యాంగరీ అని నాకు అసలు కోపమే రాదు అని ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇరిటేషన్ ఎవరికైనా వస్తుంది ఇరిటేషన్ వేరు కోపం వేరు ఫ్రస్ట్రేషన్ వేరు కానీ మనకు అన్నీ ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి యాంగర్ లానే కనిపిస్తాయి కానీ మూడు సిమిలర్ కనిపిస్తాయి మూడు పక్క పక్క ఎమోషన్స్ కాబట్టి సిమిలర్ కనిపిస్తాయి అన్నిట్లలో అవుట్పుట్ ఆరవడం కామన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అందుకే అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు మీరు అన్నందుకు నాకు కొంచెం సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి అర్జున్కి యానిమల్కి అంటే అదే ఉంటుంది తెలుగులో దిల్ రాజుకి రైట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఎలా డి డ్యూ అంటే ఏదైనా క్యాలకులేషన్ ఉందో జస్ట్ చేయొచ్చు క్యాలకులేషన్ ఏం లేదు దిల్ రాజు గారు ఈ సైడ్ లైక్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అని సో ఈ స్పోక్ టు మై బ్రదర్ అండ్ భూషణ్ గారు దెన్ దే థాట్ లైక్ ఓకే లెట్స్ టు ఇట్ అంతే ఈక్వేషన్ ఏమీ లేదు ఓకే అండ్ ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీ ఆడియన్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎంతో ఈగర్గా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నా బాగా నాకు కూడా డైలాగ్ తెలుగులో రాయాలని ఉంది ఓకే హిందీలో ఆలోచించి ఆలోచించి అయిపోయింది చాలు ఒక బ్రేక్ హిందీ నుండి ఎప్పటి నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జీరో టూ ఫోర్ అక్టోబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టిల్ స్టార్ట్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ కాస్ట్ విషయానికి వస్తే నేను మ్యూజిక్ చూస్తే చాలా మంది ఉన్నారు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ అలా కాకుండా ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఎందుకని అలాగా ఎందుకు బాంబే అట్లా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సో యాక్చువల్లీ నేను ప్రీతం గారితో వెళ్తాం అనుకున్నా కబీర్లో కూడా అంతే మల్టిపుల్ కంపోజర్స్ సోలో వెళ్దాం అనుకున్నా బట్ ఫస్ట్ సాంగ్ చేశారు ఆయన మిగతా సాంగ్స్కి అసలు టైం కుదరట్లేదు ఆయనకు చాలా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఐ మూవ్ టు అదర్ నేను అప్పుడు అనుకుని ఇంకా కబీర్ స్టైల్లో దెన్ విల్ గో పిక్ ఆల్ డిఫరెంట్ కంపోజర్స్ రెండు ఇట్ అండ్ మూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నార్మల్ కదా డోప్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఫ్లైట్లో సీన్ కానీ మీరు ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నారు మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఫైనలైజ్ అయినా ఫైనలైజ్ చేయడం ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే పాండమిక్లో జరిగింది జూమ్ కాల్లో నాకు ప్రీతంకి సో ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్లో హీ మేడ్ మీ హియర్ ద ట్యూన్ దెన్ సత్రంగా సత్రంగా అయితే ఎలా దొరికింది అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ వాళ్ళు డైలాగ్స్ రాశారు నాకు ఇద్దరు కబీర్ సింగ్ సో వాళ్ళ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ ఇంటికి సిద్ధార్థ్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను దివాళీ పార్టీకి అక్కడ దివాళీ పార్టీ జామే జామేయారు అందరు అక్కడ పాటలు పాడుతున్నారు ఒక పాట పాడుతున్నారు ఆ పాట నేను ఎక్కడ వినలేదు ఈ పాట ఎక్కడిది అని అడిగారు అంటే సిద్ధార్థ్ గరిమ మేము రాసామన్నారు శ్రేయస్ ట్యూన్ శ్రేయస్ది శ్రేయస్ వాజ్ ఆన్ గిటార్ అండ్ సింగింగ్ అండ్ సింగ్ లైక్ అసలు నాకున్న సిచ్యువేషన్కి రెడీగా ఉంది సాంగ్ అది నాకు ఈ సాంగ్ కావాలని చెప్తా శ్రేయస్ తాటి ఏదో పార్టీ కదా ఏదో జోస్లో అని ఉంటాడు అనుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఐ కాల్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ ఐ టుక్ ద సాంగ్ దాని హుక్ లైన్ అంతా రెడీగా ఉంది మధ్యలో లైన్స్ ఇంకా నా సిచ్యువేషన్ దగ్గర రాశారు సో ఆదా తెరా ఆదా మేరా ఇస్ కైస్ ఏ పూర్ అవా చంద్రమా ఇట్ వాస్ సో యాప్ట్ ఫర్ మై కర్వా చౌత్ నైట్ సీన్ ఆ పాటకి అట్లా దొరికిపోయింది నాకు సో అది అట్లా ప్లస్ ఆ కడవి చా పంజాబీ సాంగ్ అది ఎప్పటి నుంచో యూట్యూబ్లో ఉంది దానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వ్యూజే ఉంది సో ఐ కాల్ ద ఆర్టిస్ట్ ఐ మేట్ మనన్ భరద్వాజ్ డిట్ కంపోజింగ్ మ్యూజిక్ హి రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యూట్యూబ్ దెన్ ఐ యూజ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ అది కూడా రెడీమేడ్ దొరికింది నాకు విచ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ యాప్ టు మై సిచ్యువేషన్ అది 
ఆయన ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ కింద రాసుకున్న పాట అది అది ఇంతవరకు ఎవరు యూజ్ చేయలేదు ఎక్కడ లక్కీలీ లైక్ ఐ గాట్ ఇట్ సో యా అవి ఇంకోటి పెహలే భీమే అనే పాట ఉంది విశాల్ మిశ్రా అది అది దాట్ నేను విశాల్ కూర్చున్నాం టాకింగ్ అండ్ వీ క్రాక్ట్ ఇన్ వన్ నైట్ దాట్ ట్యూన్ అండ్ లిరిక్స్ రాజశేఖర్ గారు రాశారు దెన్ దాట్ ఆల్సో లైక్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ దెన్ దాన్ని ఇక్కడ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు రాశారు అనంత్ శ్రీరామ్ టుక్ ఎవ్రీ సాంగ్ టూ డేస్ ఎయిటీన్ డేస్ సిక్స్ సాంగ్స్ అయిపోయింది సో ఇంకా క్లైమాక్స్ సాంగ్ క్లైమాక్స్లో వచ్చే సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఇది ట్రైలర్లో వచ్చిన సాంగ్ దాట్ అది టూ ఇయర్స్ అయింది నా దగ్గరకు వచ్చే ట్యూన్ అది ఒక పాత ట్యూన్ ఉంది ఒక టప్పే ఫోక్ ట్యూన్స్ అంటారు పంజాబీలో లాంబోర్గినీ అనే పాట ఉంది ఐడియా ఉందా మీకు పంజాబీ సాంగ్ అది చిట్ట కుక్కర్ అనే ఒక పాట ఉంది సిద్ధార్థ్లో ఇట్స్ ఆల్ సేమ్ ట్యూన్స్ ఫిసి ఇది కూడా సేమ్ ట్యూన్ ట్రైలర్లో వచ్చిన ట్యూన్ బట్ ద లిరిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అది ఆ ట్యూన్ నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను ఆ సాంగ్ ఒక పదేళ్ల పైన నుంచి వింటున్నా ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీస్ది ఒక వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్లో పాత పాట అంత అమ్మాయిలు అంతా కూర్చొని పంజాబీలో పాట పాడుతుంటే ట్యూన్ అదే అది నాకు మస్తు ఇష్టం ఆ పాట ఆ ట్యూన్ ఎప్పటి నుంచో హాంట్ ఉండే నాకు నేను అనుకున్న దీని ఈ ట్యూన్ మీద ఒక పాట అనుకున్న కబీర్ సింగ్ అప్పుడు అనుకున్నా కానీ నాకు కుదరలేదు సో ఆ ట్యూన్ గుర్తుండిపోయింది దాని దానికి ఇప్పుడు ఈ పాట రాసా అది అంత సాఫ్ట్ ట్యూన్ దీనికి మొత్తం ఫాదర్ లిరిక్స్ వచ్చి అసలు ఇది ఎక్కడో ఉంది పాట బట్ బేసిక్ ట్యూన్ పంజాబీ టప్పే సో అట్లా మ్యూజిక్ అంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ మ్యూజిక్ ఈజ్ అ చార్ట్ బాస్ టుడే దే సేయింగ్ ఇట్ విల్ బి బిగర్ దెన్ కబీర్ సింగ్ మ్యూజిక్ అంటే రష్మిక ఎలా వచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎనీవన్ సజెస్టెడ్ ఆర్ యూ అంటే మీ సెలెక్ట్ చేసి నేనే అనుకున్నా రష్మిక బాగుంటుందని అనిపించింది ఫ్రెష్ పేరింగ్ అనిపించింది రణ్బీర్ అండ్ రష్మిక దే ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ ఫస్ట్ మీటింగ్లో వెన్ దే మేట్ వెన్ ద సాడ్ వెన్ ద టాక్ నే థాట్ లైక్ మై హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇస్ డన్ so casting is right your 50% job is done that's what i strongly believe and uh, dop last and final uh, dop yeah me vision ni exactly ga exhibit chesedi ante dop yeah so dop ga dop uh, amit roy uh, ane sarkar sarkar rajya sar rajivito so i like his work then uh, i call him narrated the story and that's it konni konni scenes lo uh, outstanding uh, lit up chesadu scenes ni amit roy It's great, great talking to you, Sandeep Garo. Almost yeah. six years, we have to talk about it. We have to talk about it, but we have to talk about it. We have to talk about it, we have to talk about it. We have to talk about it, we have to talk about it. I wanted time. everything to be covered. Yeah, yeah. Kabir, Sekir, Kabir Singhal, Arjun Reddy and Animal. Yeah. So, all the very best. Thank you so much. Uh, I am looking forward to December 1st. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.